Hello? Yeah, good evening to all of you. Okay, all right. Uh, what about other students? They have joined. Only Jay Mahadev is there. Okay, all right. Mm. So, friends, in the last uh, session, we completed some topics from the fifth lesson, that is the education system, okay, in India. And one last point in that, uh, it is uh, that rest of the topic will complete in the Okay, no problem. Only three. If uh, there are only three, no matters. If there is only one, then also I will conduct the lecture. No problem. So, friends, uh, we have covered almost uh, sixty percent or seventy percent of the topic. Okay. Can you see the screen? Hello? Is the screen visible to all of you? Okay, is it visible? Okay, all right. Just type visible so that I can understand whether visible or audible. So friends, uh, this is a very big lesson. This was a very big lesson actually. And uh, one by one, we have covered different points of that, okay? Primary education system, okay? Secondary, higher education system, okay? Also, we have seen different uh, universities. And uh, then we started the research institutes, okay? It is last topic. In that, we have seen first the science which are the institutes that uh, contribute in the research of science and technology, okay? After that, uh, we have seen the institutes that are working in the field of engineering, okay? And that we have completed in the last session. So I told uh, that day that to revise that, I hope you have revised uh, the topic. And now the last topic of the, I think it is, okay, last topic of the lesson also. That is the research institute in the medical field. Okay, shall we start this topic today? Okay, shall we start? Okay, have you revised your yesterday's topic or uh, topic that we covered in the last session? Okay, then let's start. Uh, friends, as uh, the name suggests, that is uh, research institute in medicine. Manje, tum to jaga aushad nirmang chhatra hai. The tech chhatra madhe kun kun the institutes work karta th. Ki wada anje stapna independence antar zali apun bagu yath. Okay. In the post independence period in 1949, the Indian Council for Medical Research, that is ICMR, was established for conducting research in the medical field. Okay. Just a Swatantra Manantar Aplala Don Varshanantar after two years of the uh, independence, that is 1949, one in institute was established for the research in the field of medical, okay, medical field, or the medicine field, that is Indian Council for Medical Research, in short, ICMR. To me, ICMR is now at the Pan Majamati News Madai class, Kija Waplaje, Hijka pandemic salui, Corona Chi. तर ICMR मंजे ही अपली आत्ता चीपन सद्ध्याला तिने विगुले रिपोर्ट कोरुना बद्दल पब्लिश केल्ला है विगुले गाइडलाइंस प्रोवड केल्ला है आपले पब्लिक साथी ओके सो यू माइट हाव हर्ड इट इन द न्यूज अल्सो दैट इज ICMR सो इट वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिंग विथ यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट्स एंड गिविंग देम गाइडेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च एक्टिविटीज so basically what is the task of the, uh, this uh, icmr okay the icmr the task you the responsibility so it was to cooperate with the universities 
ओके वेगवेगळ्या ज्या काही युनिव्हर्सिटीज आहे भारतामध्ये त्यांच्यासोबत कॉपरेशन करणं सहकार्य करणं ओके पुन्हा मेडिकल कॉलेजेस आहे वेगवेगळे ओके गव्हर्नमेंट अँड नॉन गव्हर्नमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे इंडियामध्ये ओके तर त्या सर्वांना को ऑपरेट करायचं अँड गिव्हिंग देम गायडन्स त्यांना मार्गदर्शन करायचं अल्सो फायनान्शियल सपोर्ट फॉर द रिसर्च ऍक्टिव्हिटीज पुन्हा जर एखाद्या गोष्टीसाठी एखाद्या रिसर्चसाठी फंड जर कमी पडत असेल ओके जर कॅपिटल पाहिजे असेल सो टू सपोर्ट फायनान्शियल नीड्स अल्सो सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी आय सी एम आर कॉपरेटिंग विथ युनिव्हर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस गव्हर्नमेंट अँड नॉन गव्हर्नमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट अँड गिव्हिंग देम गायडन्स फायनान्शियल सपोर्ट फॉर रिसर्च ऍक्टिव्हिटीज ट्वेंटी सिक्स सेंटर्स वेअर स्टार्टेड इन डिफरंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर रिसर्च ऑन व्हेरियस डिसिजेस तर स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा याची स्थापना झाली तर त्यानंतर जवळपास ट्वेंटी सिक्स सेंटर वॉज वी आर स्टार्टेड इन डिफरंट पार्ट ऑफ द कंट्री भारताच्या विविध भागात जवळपास सव्वीस जे काही रिसर्च किंवा संशोधन केंद्र आहे त्याची स्थापना करण्यात आली आणि त्यामध्ये वेगळे जे डिसिजेस आहे वेगळे रोग आहेत ओके तर व्याधी आहेत वेगवेगळ्या तर त्या गोष्टींवर एक फंडामेंटल रिसर्च त्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये सुरू केला देअर रिसर्च हॅज मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्युबरक्लोसिस अँड लिफ्रॉसी ओके ट्युबरक्लोसिस म्हणजे टीबी आणि लिफ्रॉसी इज वन ऑफ द डिसीज ओके तर त्या सव्वीस इन्स्टिट्यूटने किंवा सव्वीस जे सेंटर्स देशाच्या विविध भागात ओपन केले होते तर त्यांच्यामध्ये जो रिसर्च झाला तर त्या रिसर्चचा यूज करून टीबी म्हणजे ट्युबरक्लोसिस अँड लेप्रॉसी हे जे दोन डिसीज आहे ते जवळपास आपण कंट्रोलमध्ये आणले गव्हर्नमेंट ओके समाजामध्ये आपल्या भारतामध्ये सो फ्रेंड्स कॅन यू रिलेट दी टॉपिक आर यू गेटिंग द पॉइंट दॅट आय एम एक्सप्लेनिंग हॅलो ऍक्च्युली जे आय डोंट नो दॉट हॅपन्स टू द पेशंट ऑफ लेफ्रोसी बट जस्ट यू सर्च इट after completing the lecture or the class and just tell me okay in the na- next lecture what happens to the leprosy because i don't know okay this is one activity for you okay so all india institute of medical science that is also uh, in short tala aims asa matla jata okay a i i m s aims tar ya aims cha panav tumhi atta sadya news madhe charchet hoto okay for the corona okay ani aple je vegle politicians ahet suppose mara desha madle okay important te jar kadhi azari padle okay kai tanna problem ala tar te mukhyata aims madhe ch admit hotat कारण इट इज अ व्हेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट इन द मेडिकल फील्ड ओके इन इंडिया इट इज एम्स सो ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस वॉज एस्टॅब्लिश टू गिव्ह फर्दर इन्पेटर्स टू ऍडव्हान्स एज्युकेशन अँड रिसर्च इन मेडिसिन तर मित्रांनो जशी आय सी एम आर ची स्थापना झाली त्याप्रमाणेच हे जे काही रिसर्च आहे तो पुढे आणखी सुरू राहावा आणखी ऍडव्हान्स मध्ये रिसर्च सुरू राहावा किंवा एज्युकेशनल प्रोग्रेस मेडिकल फील्ड मध्ये व्हावी यासाठी पुन्हा आय सी एम आर सारखंच एम्स ही एक इन्स्टिट्यूट एस्टॅब्लिश करण्यात आली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑफ मेडिसिन औषधाचं जे क्षेत्र आहे ओके त्या क्षेत्रामध्ये इट वॉज गिव्हन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस इन मेडिसिन आता ह्या युनिव्हर्सिटी अंडर किंवा ह्याच्या इन्स्टिट्यूट अंडर ओके वेगळे अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस कंडक्ट केले जातात सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्स टू कंडक्ट द अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस इन द मेडिसिन कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन गुड रिसर्च फॅसिलिटीज अँड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स आर सिग्निफिकंट फीचर्स ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट आता तुम्हाला मी आता सांगितलं की दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट इन इंडिया सो वॉट आर दिग्निफिकंट फीचर्स ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट देन महत्वाचे वैशिष्ट्य काय आहेत ओके सिग्निफिकंट तर दे हॅव 
दिस इंस्टीट्यूट है कॉलेज फॉर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन इट ऑल्सो हैव गुड रिसर्च फैसिलिटीज ऑल्सो हैव वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स ओके सो दीज आर सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट दैट इज डिफरेंट कॉलेजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ओके फॉर अ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स इवन गुड फैसिलिटी okay for the research also well equipped hospitals the institute also provides medical treatment to the common people at nominal rate okay hi ji institute ahe te je ka aple samanya janta ahe ta tyancha sathi atyanta reasonable price madhe okay uh atyanta nominal rate madhe kamit kami dara madhe manuyat medical treatment vaidyaki upcharachi vyavastha karte okay because this is a government institute it has established special colleges for training in nursing okay uh, nursing ban nursing sathi ban uh, ya institute under vegle colleges ahe okay training sathi these super specialty centers for the treatment of disorders of heart brain and eyes tara tumcha kay hruday tumcha mendu ani dolshi nigadit jar kay disorders astin so to deal with them to uh, have treatment on them that uh, disorders it also have super specialty centers and hospitals for further development of the medical field the medical council of india was restructured in 1958 and was interested uh, interested with the task of determining criteria for quality of medical education its supervision and inspection तर मित्रांनो आणखी पुढे मेडिकल फील्ड मध्ये विकास घडवण्यासाठी किंवा डेव्हलपमेंट घडवण्यासाठी हे जे काही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया आहे त्यामध्ये थोडस रिस्ट्रक्चर करण्यात आलं ते त्याच्यामध्ये थोडस बदल करण्यात आला ओके इन नाईन्टीन फिफ्टी एट मध्ये अँड इट वॉज इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ डिटरमायनिंग क्रायटेरिया फॉर इक्वालिटी अँड मेडिकल एज्युकेशन ऑफ मेडिकल एज्युकेशन इट सुपरविजन अँड इन्स्पेक्शन तर मग त्याला एक काम देण्यात आलं जे काही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया आहे त्याला एक काम देण्यात आलं टू डिटर्माइन क्रायटेरिया एक क्रायटेरिया ठरवायचा कशासाठी जे काही मेडिकल एज्युकेशनची क्वालिटी ती कशी कसली असली पाहिजे यासाठी एक क्रायटेरिया सेट केला पुन्हा ते मेडिकल कॉलेजचे सुपरविजन वगैरे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं इन्स्पेक्शन कसं करायचं यासाठी एक क्वालिटी क्रायटेरिया ठरवण्याचं टास्क या इन्स्टिट्यूटला देण्यात आलं ओके this institutes have responsibility of conducting research on various diseases developing test and standardization of medicines tar ya ja ka institutes apan bagitla ya don tin aims icmr una medical institute of india medical council of india okay so this institutes have responsibility of conducting research on various diseases vegle je azar ahet vegle rog ahet okay tyanchavar samshodan karna okay tyancha sathi टेस्ट डेव्हलप करणं ओके लोकांना समजा ती झाला की नाही आपण टेस्ट करतो ना पहिलं कोरोना टेस्ट ओके टीबी टेस्ट तर ह्या टेस्ट डेव्हलप करणं पुन्हा स्टँडर्डायझेशन ऑफ मेडिक मेडिसिन आणि त्या रोग दूर करण्यासाठी स्पेसिफिकली काही मेडिसिन स्टँडर्डाइज करणं ओके सो फ्रेंड्स हॅव यू अंडरस्टूड दिस some institutes okay their structure their responsibility okay how they work in the field of medical research okay okay here is one cancer research specifically they have given one uh, a paragraph over here uh, on cancer research the advanced center for re- treatment research and education in cancer is a branch of tata memorial center okay its functions it functions as the national center for treatment research and education in uh, relation to cancer okay cancer related ek institute hai tata memorial center man ek center hai kendra hai okay tya madhe mukhyatva cancer related je treatment ahe research ani cancer related je education ahe okay tya badal advanced research sathi सॉरी ऍडव्हान्स रिसर्च केला जातो ओके 
Tata Memorial Center. So friends, uh, here one paragraph is given uh, over here for your additional information. In 1969, the Central Council for Research in Indian Medicine and uh, Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, Naturopathy, Yunani and Homeopathy systems of medicine. Thermitrano Tumala Maitha Alopathy and Homeopathy. Una Ayurvedic. Okay. Yaka hit treatment chapada dia. Suppose Sumala Kada Prakarsa, other Zala. Thera Tiamaditumi Alopathy the youth killer. Alopathy Majaka Satumi Doctor Kadigili. Doctor Tumal injection dealer. Kahitumal chemical suggest killi. Okay. Kai syrup suggest killi chemically. Anija Tumala tablet suggest killer. Zata Tiamukhetwa. Chemically as that okay. Answer Ek Prakare. एक प्रकार के केमिकल असते ओके तर ते झाल अलोपॅथी मग आणखी काय होमिओपॅथी म्हणजे तुमच्या घरातली तुमचे वेगळे इक्विपमेंट यूज करून सॉरी जे काही घटक आहे ओके वेगळे प्रकारचे पदार्थ वापरून तुमचे ट्रीटमेंट करणे त्यालाच आपण म्हणतो आयुर्वेद सपोज आयुर्वेद पुन्हा निसर्ग उपचार नेचरोपॅथी ओके युनानी म्हणजे थोडे चायनीज वगैरे किंवा त्यांचे उपचारची जी पद्धत आहे ती Okay, so for the research in this field, Ayurvedic, naturopathy, in the development of their uh, treatment, okay, in Yunani. So one uh, institute was established in 1969, that is Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy. In 1979, that is established in this institute was dissolved and replaced by three others. There are the years of the Puna Hijika Institute. Ahe. It's a dissolution. Okay, and three separate institutes are made. That's the answer now. Ahe. Central Council for Research in Inani Medicine, Central Council for Research in Homeopathy, and Central uh, Council for Research in Yoga and Nature Cure in accordance with their respective clinical methodologies. So, have you understood about this? Is my voice clear to all of you? All right. So let's uh, take the next topic. That is research institutes in agriculture. Okay. Up to now we have seen research institutes in science. Okay. Research institute in engineering. Uh, now, just now we have seen research institute in medicine. Now we are going to see in the agriculture field. That is uh, research institute. Okay. In India, research in agriculture had began as early as 1905. Okay. The Indian Agriculture Research Institute was given the status of university in 19 uh, sorry 1958 and work began in departments such as development of agriculture sector research valuative laboratories soil science agricultural science economic botany and other departments tar mitranno atta ja apan baghitla ki 1905 madhe 1905 madhe actually uh, agriculture madhe research shuru zala परंतु एक तेज सर्टी एक इंस्टिट्यूट होते हो के त्याग से इंस्टिट्यूट ला 1958 में दे यूनिवर्सिटी का स्टेटस देना ताला त्याग लाइक विद्यापीठ मनुन बनाना ताला आनी त्याग विद्यापीठ हमारे वेगवेगे डिपार्टमेंट वेगवेगे विभाग चालू जाले आनी त्याग प्रत्येक विभाग आत त्याग त्याग विभाग से the Tower Research Kernel Department. Puna well equipped laboratories. Vegul Agustin's research Kernasati, okay. Vegul a testing of Gary Kernasati. Well equipped laboratories Tete Ubernadale, okay. Develop Kernadale. Puna soil science, okay. Agriculture matla, everything is related to soil. So, soil science research is very important. So, that was. Uh, being done in that university. 
also agriculture science economic botany uh, related to botany okay and other departments research also began on wheat pulses oil seeds vegetables and many other problems तर मित्रांनो या सर्व गोष्टींसोबतच तुमचा व्हीट आहे ओके गहू पल्सेस वेगवेगळे प्रकारचे जे कडधान्य आहेत ऑइल सीड्स ओके व्हेजिटेबल्स वेगवेगळे आणि अदर जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड तर त्यावर पण रिसर्च सुरू झाला इट्स मोस्ट सिग्निफिकंट अचीवमेंट इज द फंडामेंटल रिसर्च इट हॅज कंडक्टेड ऑन द मेथड ऑफ टेकिंग मल्टिपल क्रॉप्स इन अ इयर विच हॅज बीन अ ग्रेट बेनिफिट टू फार्मर्स तर मित्रांनो ह्या जी काही युनिव्हर्सिटी आहे ही जी काही इन्स्टिट्यूट आहे तिचं मुख्य अचिव्हमेंट काय आहे सिग्निफिकंट अचिव्हमेंट काय आहे ओके तर ती अचिव्हमेंट अशी आहे की त्यांनी एक मूलभूत रिसर्च केला संशोधन केलं की एका वर्षात एकापेक्षा जास्त पिकं कशी घेता येईल ओके मेथड ऑफ टेकिंग मल्टिपल क्रॉप्स इन इयर ओके एका वर्षातच वेगळ्या पद्धतीनं आलटून पालटून जास्तीत जास्त पिक कशी घेता येतील तर यावर त्यांनी जो रिसर्च कंडक्ट केला फंडामेंटल सो दॅट वॉज अ बिग अचिव्हमेंट ऑफ दिस युनिव्हर्सिटी बिकॉज ऑफ दॅट बिकॉज इट हॅज बीन अ ग्रेट बेनिफिट फॉर फार्मर्स ओके कदाचित तुमचं कोण तुम्ही शेतकरीच असाल तुमचे आई वडील वगैरे ओके किंवा एक फार्मर बॅकग्राऊंड करून तुम्ही येत असाल तर तुम्हाला माहित असेल की तुमचे पावसाळ्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं पीक तुम्ही टाकता ओके उगवता खरीप हंगाम रब्बी हंगाम ओके पुन्हा उन्हाळ्यामध्ये पण तुम्ही वेगळे पिकं घेतात पण पूर्वीच्या काळी कसं असायचं फक्त पावसाळी पीक घेतलं की झालं वर्षभर पुन्हा मग आठ महिने शेतीमध्ये काहीच करायचं नाही असं पूर्वीच्या काळी पारंपरिक ट्रॅडिशनल वे होता परंतु मग भारतामध्ये जरा रिसर्च कंडक्ट केला ह्या इन्स्टिट्यूटने आणि मग एका वर्षात वेगवेगळे क्रॉप्स कसे कल्टिवेट करता येतील ओके त्याबद्दल रिसर्च झाला दिस इन्स्टिट्यूट रिमेन्स सॉरी मेंटेन्स अ लायब्ररी ऍट इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली विच इज द बिगेस्ट अग्रिकल्चर रिलेटेड लायब्ररी इन द कंट्री ओके की रिमेंबर इट्स ऍट दी इट मेंटेन्स द बिगेस्ट लायब्ररी अग्रिकल्चर रिलेटेड लायब्ररी ओके इन द कंट्री अँड इट्स हेड क्वार्टर इन दिल्ली Okay in the next chapter we shall study laws related to women women's contribution okay and role of the government with respect to other weaken sections of the society so friends in this way we have completed this topic or this lesson that is education okay this was a very vast topic okay big topic so uh okay let's discuss about its exercise so friends uh, do you have any doubts uh, in the topics that we have covered total topic that is whole educational lessons okay do you have any doubts okay mitranno actually ओके ओके एक तर तुम्हाला जेव्हा सगळं समजतं तेव्हा तुम्हाला डाऊट नसतो ओके किंवा तुम्हाला काहीच समजत नाही ओके तेव्हा तुम्हाला डाऊट नसतो आता यापैकी तुम्हाला काय कन्सिडर करावं मी ओके वॉट शुड आय कन्सिडर यु डोंट हॅव डाऊट बिकॉज यू हॅव अंडरस्टूड इट वेल ऑर यू डोंट हॅव डाऊट बिकॉज यू डोंट हॅव अंडरस्टूड एनिथिंग हॅलो okay all right okay i was just asking for the fun i know this is not a very uh, critical topic okay uh, you just have to develop how to increase your memory okay how to keep all the things in the mind otherwise there is no any formula okay that uh, you have to memorize okay it is not any type of numerical so just revision multiple revisions are important to retain more and more information in your mind okay tumhi konte gosht paat karat basu naka actually tumcha je book ahe na 
तुम्ही परीक्षा अगोदर आहे ना दोन तीन चार वेळा तुमची काय जेवढी शक्य असेल तेवढ्या वेळा रिव्हिजन करा आय एम शुअर डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड विथ इट ओके ओके लेट सी जस्ट एक्सरसाइज हिअर इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑप्शन ओके एम सी क्यू मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन ओके द सायंटिस्ट टू डेव्हलप दि परम एट थाउजंड सुपर कम्प्युटर इट इज डॉक्टर विजय भटकर सर भटकर सर ओके दि मॅगझिन जी वन शिक्षण इज पब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग इन्स्टिट्यूट सो इट इज बाय बाल भारती ओके युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन कमिशन एम एस सी आर टी काइंडली फाइंड इट ओके रिवाइज टॉपिक अँड चूज द करेक्ट वन so here's the educational institution called iit is famous for the education in the area of engineering okay indian institute of technology okay do as directed here is the individual and work is given first educational minister of india and what different work what is their contribution you have to write over here okay chairman of the educational university education commission so you have to find out who his she okay professor sayed raf his contribution his work okay post what project what it is we have covered it post what project right so just hint is it was by some women okay some leading ladies contributors in the field of education ओके कोसबाड इज इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ओके ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च दॅट इज एन सी आर टी ओके ट्रेनिंग फ्रॉम द इंटरनेट अँड प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाईन वी हॅव डिस्कस दिस टॉपिक इन दिटेल्स गो थ्रू इट रिवाइज द टॉपिक अँड ट्राय टू राईट दी आन्सर्स explain the following sent, uh, statements giving reasons for your answers the district primary education program was undertaken okay the ncert was established what was the purpose behind that the farmers were benefited by the indian agriculture research institute just now we have seen just now okay write notes you have to write notes okay indira gandhi national open university that is igno okay those who cannot attend the full time course okay they can take the admission in indira gandhi national open university also in maharashtra there is also one open university that is yashwantrao chavan mukta vidyapeeth or open university kothari commission okay we have discussed kothari commission Kothari Commission recommended 10 plus 2 plus 3 program and all other things. So you have to go through it. Bhabha Atomic Research Center. That is BARC. Also Balvarti. Answer the following questions in details. Which programs are included in uh, Operation Blackboard scheme? What role do the agriculture schools, colleges play in the development of agriculture? describe with example of uh, the progress that india has made in the field of medicine okay today's topic that we have covered right note on curricular and co curricular activities conducted in your school okay it is totally based on you and your school okay this year there is no any curricular or co curricular activities because of closed colleges because of the corona pandemic okay so friends should move move for move for the next lesson it is based on empowerment of women and other things shall we see the next topic all right let's move for that 
So the sixth lesson is regarding the empowerment of women and other weaker sections. Mahila, ani jika hi itar weaker section sa hai, okay? Samaja madle. Ta tenche jay empowerment hai, tenche jay sashakti karna hai, okay? Tenna samaja jay mukhya pravata na isse. Ta tya bap titla gusti apan we are going to see in this lesson. That is sixth lesson. Empowerment of women and other weaker sections. So friends, okay, all right. Sorry, now school six lesson also teached. Okay, you have already gone through it now. So what do you mean in our uh, school six lesson also teached? Okay, it is covered now. So this will be a revision for you. Okay, so you will get deep understanding through it. Okay. All right. Uh, let's move. So, friends, let's see the introduction of the topic. Women had participated extensively in the freedom struggle. Apla jo kaise swatantra sangram hai, kyu swatantra sati jo ladai, tatya madhi sriyan se yogdan hai, mothe pramanata hai. Tani mothe pramanat extensively they have participated in freedom struggle against the Britishers. Women have also made important contribution in all fields. In the post-independence period. Two. Manje jasa swatantri agudar swatantri milna cha agudar jasa sriyan nitya madhi participation ke lao da mothe pramanat. Tiya sarkas ki wa tiya padda dinez swatantri nandar sudda vegoli jika field ahe bharata madhe development sa lele. Ta tiya madhe pan sriyan cha mu far mothe contribution ahe far mothe yogdan ahe. That is what we still study in this chapter as also the laws Enacted for women and other weaker sections. Okay. Tara ya chapter madhe pan apan bagna raho to ke. Laws enacted for the women and other weaker sections. Ati apne desha madhe kon kon the laws ho gire ya hai the jisse related. So friends, just for your information, here is one chart given over here. Yethe tum to census year dilay, janaganya sawarsh dilay ani. Number of women's delay. So per thousand of men. Okay. Bagat apan. Nineteen of pahili jee janna ganna dali jee census jala nineteen fifty one madhe. Kya wa nine forty six. After that nine forty one, nine thirty, nine thirty four, nine twenty seven, nine thirty three. Ah, it means it is gradually decreasing. Okay. And find out the reasons why the number of the women per thousand per one thousand women in the population has been decreasing. तर महिलाएं से ही पर हजारी मानसन मागे दर हजारी मानसन मागे महिलाएं से प्रमाण कमी क्या होता है? तर ते तो मालिश हो जाए इसे ये क्या कर जैसे मैं थी क्या? दर हजार पुरुष हैं इत तो त्याग साथी हजार महिला पाई जी कारण वो दर त्याग ना लगने का ऐसे जट्ठर ले ओके तर this is the funny part. <laughs> Tera hazar suppose upon uh, 2001 year get la. Tera hazar mansan magi ye kiti hoda 933 women hoda. Tera 67 jagai person hoda je men hoda. Tera cancel lagna hona mushkil hai. Kara 933 person will uh, women will get married with 933 men's and the 67 men will rest as it is okay. They will left with marriage. This is fun part. So friends, this is a good chapter. Okay. When you study the condition of women in India, we realize that the roots of several problems, the first lie in the mentality of women. Tarmitran, when we study, when we study the condition of women, 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 we realize that the root of several problems, the first, 
लाय इन द मेंटॅलिटी ऑफ मेन म्हणजे महिला जे काही प्रॉब्लेम फेस करतायत ज्या प्रॉब्लेम्सला ज्या अडचणींना तोंड देत आहे तर त्यांचं मूळ मुख्यतः पुरुषांची जी मानसिकता आहे ओके तर त्या मानसिकतेमध्ये दडलेला आहे इवन इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वी हॅव नॉट बीन एबल टू रीच अवर सेल्फ ऑफ दिस मेल सेंटर्ड मेंटॅलिटी ओके म्हणजे जरी सध्या आपण एकविसावे शतक आपण म्हणतो वी आर व्हेरी मॉडर्न ओके तरी काही प्रमाणात का होईना परंतु आपण ही जी काही पुरुष केंद्री जी काही आपली मानसिकता आहे समाजाची किंवा आपल्या देशातील लोकांची तर त्यामधून आपण अजून बाहेर येऊ शकलेलो नाही वी आर नॉट बीन एबल टू रीड रीड आउट ऑफ दिस मेल सेंटर्ड मेंटॅलिटी पुरुष केंद्री जी काही मानसिकता आहे त्यामधून आपण अजून पूर्णपणे बाहेर येऊ शकलेलो नाही आणि त्यामुळे काय स्त्रियांपुढे मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम आहेत दे आर दे आर बीन फेसिंग मेनी प्रॉब्लेम्स विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमन पॉवर इन द भूधान मुवमेंट विच ही हॅड स्टार्टेड प्लेसिंग इज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलॉसॉफी ओके विनोबा भावे तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल ओके त्यांची जी काही भूधान चळवळ आहे भूधान मुवमेंट आहे ओके कसेल त्याची जमीन ओके आणि करेल तो कायदा असं काही त्यांचं ब्रेद वाक्य होत ओके तर ही जी काही चळवळ त्यांनी विनोबा भावने चालू केली ओके तर त्यांनी त्यामध्ये वुमन पॉवर जी काही महिला शक्ती आहे तिचा वापर करून घेतला ओके महिलांनी या जी काही भूदान चळवळ आहे जी मुवमेंट आहे यामध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट करून घेतलं आणि हिस हॅड स्टार्टेड प्लेसिंग हिस फ्लेथ इन महात्मा गांधीज फिलॉसॉफी आणि विनोबा भावेंची फिलॉसॉफी कोणावर डिपेंड होती किंवा त्यांचा फेत कोणावर होता महात्मा गांधींची जी काही फिलॉसॉफी होती महात्मा गांधींचं काही तत्वज्ञान होतं तर ह्या तत्वज्ञावर विनोबा भावे यांना विश्वास होता फेत होता ओके त्यांची त्यावर श्रद्धा होती विमेन व्हॉलंटियर्स कॅरीड द मेसेज ऑफ भूधान टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया तर ह्या जे काही त्यामध्ये वुमेन पार्टिसिपेट झाल्या होत्या त्या काय त्यांनी जे काही व्हॉलंटियर केलं होतं स्वतःला त्या चळवळीमध्ये तर त्यांनी काय केलं ही जी काही भूधन चळवळीचा किंवा भूधन मुवमेंटचा जो काही मेसेज आहे तो ऑल ओव्हर कंट्री स्प्रेड केला किंवा पोहोचवला महिलांनी ओके वुमेन प्लेड सिग्निफिकंट रोल इन द तेलंगणा पीजंट आर्म स्ट्रगल विच चॅलेंज द रूल ऑफ निझाम अँड दुडल सिस्टीम तर मित्रांनो हे जरा तुमचं जेव्हा भारतामध्ये प्रिन्सले स्टेट होत ओके तेलंगणामध्ये किंवा जे हैदराबाद आपण म्हणूयात ओके तर ते जे काय पीजंट आर्म्ड स्ट्रगल होता ओके विच चॅलेंज द रूल ऑफ निझाम महिलांनी काय केलं एक सिग्निफिकंट रोल प्ले केला तेलंगणामध्ये जे पीजंट आर्म्ड स्ट्रगल जो झाला सक्रिय जो काय उठाव झाला तर त्यामध्ये महिलांचा एक मुख्य भूमिका राहिली एक मुख्य रोल राहिला आणि त्या स्ट्रगलद्वारे त्यांनी काय केलं जे काही निजाम आहे त्यावेळी त्या तिथे सत्ता कोणाची होती निजामाची सत्ता होती ओके निजाम हा तिथे रुलर होता तर त्याच्या अगेन्स्ट त्यांनी स्ट्रगल केला ओके ऍज दे रिजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर वुमन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम धिस टॉर्मेंट ओके तिथे काय झालं मग जेव्हा महिलांनी जे काही आर्म्ड स्ट्रगल केला ओके त्यामुळे काय झालं टुरिझम बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट तर जेव्हा त्यांनी आंदोलन केलं तर त्या आंदोलनामुळे निझामच्या अगेन्स्ट तर त्या महिला किंवा जे काही लेबर होते त्याच्याशी रिलेटेड त्या भागामध्ये किंवा निझामाच्या रूलमध्ये निझामाच्या साम्राज्यामध्ये तर ते फ्री झाले तर त्याचबरोबर स्त्रिया पण फ्री झाल्या स्त्रिया पण त्यातून मुक्त झाल्या ओके लाईक चायना देर इज नो वुमेन वॉट डू यू ऑन मीन बाय धिस जे हॅलो हॅलो एम आय ऑडिबल फ्रेंड्स हॅलो 
ओके ओके सो आर यू गेटिंग दिस टॉपिक okay there was no women in china then how they have become the first in the population there were always women there okay okay jay uh, that uh, ratio of men to women was decreased in china because there was one child policy in the china but now they have just removed that policy then it is a policy it is a shithil ke liye okay and now the people from their country from china can give birth to more than one child okay okay there was definitely the problem of men to men ratio okay मॅनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पॉवर ओके जी काही महिला शक्ती आहे तिचं मॅनिफेस्टेशन आपण बघूयात वुमेन हु हॅव टू फेस अ ब्रांच ऑफ स्कॅरिटी स्कॅरसिटी ओके ब्रांच ऑफ स्कॅरसिटी ऑफ सप्लायज अँड रायझिंग प्रायसेस गेव अ शो ऑफ देअर स्ट्रेंथ एज अन ऑर्गनाइज एंटिटी इन नाईन्टीन सेवन्टी टू अंडर द लिडरशिप ऑफ अ सोशलिस्ट लिडर मृणाल गोरे women in mumbai participated in the demonstration which came to be known as the latne morcha okay the rolling pin demonstration tar mitranno ye je kai mrinal gore ahe okay ya ek samajwadi netya hota she was a socialist leader in maharashtra ओके त्यांनी काय केलं होतं त्यांनी मुंबईमध्ये एक लाटना मोर्चा म्हणून एक आंदोलन केलं होतं ओके का माहित आहे कारण कमोडिटीज लाईक ऑइल घी रवा मैदा ओके वुड बिकेम स्कॅस जस्ट एज दिवाली वॉज नियर टू ऍट हँड म्हणजे ज्या काही आपण इशेन्शियल कमोडिटी म्हणतो जे खाद्यपदार्थ म्हणतो आपण सपोज ऑइल तेल झालं घी रवा मैदा तर ह्या ज्या काही दिवाळीला लागणाऱ्या गोष्टी आहे ओके या दिवाळीला लागणाऱ्या गोष्टी दिवाळीच्या तोंडावरच म्हणजे सपोज आता कशी दिवाळी आली दहा पंधरा दिवसांवर तसंच त्या काळामध्ये दिवाळी तोंडावर आली होती आणि ह्या ज्या काही इशेन्शियल कमोडिटीज आहे यांचे प्रायसेस फार वाढले होते ओके त्या फार गगनाला भिडल्या होत्या आपण असं म्हणूयात ओके मग त्या प्रायसेस ज्या आहे त्या कंट्रोल कराव्यात आणि त्यांचे किमती या रिझनेबल ठेवाव्यात यासाठी ज्या काही मृणाल गोरे ज्या काही सोशलिस्ट लिडर आहे ओके त्यांनी लाटणे मोर्चा म्हणून एक मोर्चा काढला होता ओके केरोसिन हॅड बिकम व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आणखी जे काही इसेन्शियल कमोडिटीज आहे त्या बरोबरच केरोसिन जे आहे सो इट वॉज ऑल्सो बिकम व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह वुमन कम टुगेदर brandishing their rolling pins and took part in the demonstration okay tar te vali kay jala mag ya mahila ni kay gela tanche sarvanche latne hatat getle tanni gharun ani they took part in demonstration this movement met with success and the public got a glimpse of united power of women te ye je kay morcha hota te ya madhe sarva mahilach present hote okay phakta women as present hota सो दिस मोमेंट मेट अ सक्सेस या मोमेंटला यश मिळालं आणि जनतेने पाहिलं की महिलांची शक्ती काय आहे महिलांची पॉवर काय आहे ओके दिन दिस वे दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ओके दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ मॅनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पॉवर दि चिपक मोमेंट गिवन ओव्हर इयर ओके अनदर शो ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह वुमन पॉवर ऑर सीन ड्युरिंग द चिपको मोमेंट इन नाईन्टीन सेव्हन्टी थ्री ओके एकोणीसशे त्र्याहत्तर मध्ये चिपको मोमेंट चालू झाले ओके and this was also totally by the women and through this chipka moment we can uh, uh, understand the woman power okay uh, trees from the forest in the foothills foothills of the himalayas were to be cut down for commercial purposes 
तर ही चिपकाव जे काही मोमेंट आहे हे मुख्यत्वे कुठे झाली हिमालयामध्ये झाली हिमालयाचा जो काही पायता आहे ओके पायथा म्हणजे फुट हिल्स आपण म्हणूयात त्याला तर तेथे काय झालं जे काही फॉरेस्ट आहे सो दॅट फॉरेस्ट अँड दॅट ट्री ट्री इज वेअर बिंग कट डाऊन फॉर द कमर्शियल रिझन ओके चंदी प्रसाद भट अँड सुंदरलाल बहुगुणा हॅड स्टार्टेड अ मोमेंट टू प्रिव्हेंट दिस तर इथं सुंदरलाल बहुगुणा आणि जे काही चांदी प्रसाद भट आहे यांनी याच्या अगेन्स्ट हे जे काही ट्री कटिंग चालू होतं त्याच्या अगेन्स्ट मोमेंट सुरू केली वुमेन फ्लॉवर फॉलोअर द स्ट्रॅटेजी ऑफ होल्डिंग हँड अँड इन सर्कलिंग इच ट्री मग यावेळी त्यांनी जे आंदोलन केलं तर त्याचं कसं होतं ते आंदोलन कशा पद्धतीने केलं तर त्या आंदोलन ज्या महिला पार्टिसिपेट होत्या त्यांनी काय करायचं जी काही ट्री आहे तर त्या ट्रीला जाऊन हाताने इनसर्कल करायचं म्हणजे एक कवेत घ्यायचं किंवा कवळी घालायची ओके एक प्रकारे त्याला हगच करायचं असं आपण म्हणूया ट्रीला ऍज देअर मेथड कन्सिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट द मोमेंट केव्हा टू बी नो मॅज चिपको मोमेंट तर आपण जसं आपण आता बघितलं की वुमेन काय करायच्या किंवा त्या पार्टिसिपेटिंग वुमन होतात त्या काय करायच्या ट्री जवळ जायच्या आणि त्याला एन्सर्कल करायच्या म्हणजे त्याला एक चिपकूनच घ्यायच्या आपण म्हणूयात त्यांना चिटकून घ्यायच्या म्हणूनच त्या आंदोलनाला नाव पडलं चिपको मोमेंट ओके वुमेन टूक पार्ट इन दिस इन इट लार्ज नंबर्स ओके महिलांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभाग घेतला वुमेन हॅड अ बिग रोल टू प्ले इन द अग्रिकल्चरल इकॉनॉमी ऑफ दिस रिजन हा जो काही हिमालयन रिजन होता त्या रिजन मध्ये जे काही अग्रिकल्चर आहे ओके अग्रिकल्चरल जी इकॉनॉमी आहे अग्रिकल्चरशी रिलेटेड जी काय अर्थव्यवस्था आहे तर त्यामध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता त्यांचं मोठ्या प्रमाणात कॉन्ट्रीब्युशन आहे गौरादेवी वॉज द ऍक्टिव्हिस्ट हु क्रिएटेड दिस अवेअरनेस अमॉंग दि वुमेन विथ द हेल्प ऑफ सुदेश सुदेशा देवी अँड बाचनी देवी ओके तर ही गौरादेवी जी आहे ही ऍक्टिव्हिस्ट होती एक कार्यकर्ता होती ओके सो त्या जी काही देवी आहे तिने लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण केला अबाउट द अग्रिकल्चरल इकॉनॉमी ओके आणि त्यांच्यासोबत आणखी मदतीला कोण होत सुदेशा देवी अँड बचनी देवी सो हॅव यू अंडरस्टूड दी मॅनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पॉवर अँड दि चिपको मोमेंट हॅलो चिपको मोमेंट मॅनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पॉवर ओके लेट्स सी ओ सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इंटरप्शन देर वॉज द प्रॉब्लम ओके फ्रेंड्स कॅन यू सी द स्क्रीन नाव हॅलो इज माय स्क्रीन विजिबल हॅलो गाईज ओके 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 पीपल आर लिव्हिंग ओनली टू आर इन द मीटिंग ओके लेट्स कंटिन्यू अँटी लिकर मुवमेंट म्हणजे दारूबंदी करण्यासाठी महिलांचं जो वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आंदोलन होतं ओके जे मुवमेंट चळवळी होतात तर ती ही नेक्स्ट चळवळ बघत आपण चिपको मोमेंट वी हॅव सीन नाव वी विल सी अँटिलिकर मोमेंट 
ओके आर यू कंफर्टेबल हेलो ओके एंटी लिकर मोमेंट इन नाइनटीन नाइनटी टू इन आंध्र प्रदेश अ मोमेंट वॉज स्टार्टेड अगेन्स्ट द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल दारू पिण्याच्या अगेन्स्ट मध्ये त्यांनी आंदोलन एक चालू झालं आंध्र प्रदेश मध्ये ओके नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये इट रिसिव्ह अ गुड रिस्पॉन्स इन द अदर स्टेट टू मग यांचं बघून दुसऱ्या स्टेट मध्ये पण सेम मुवमेंट चालू झालं मुवमेंट ओके वेन द हेड ऑफ द हाऊस होल्ड डाईज अँड अनटाइमली डेथ ड्यू टू ऍडिक्शन ऑफ टू अल्कोहोल द फॅमिली फेसेस अ सिरियस क्रिसिस विच अफेक्ट वुमन द मोस्ट म्हणजे काय होतं जर एखादा कुटुंब आहे ओके त्या कुटुंबातला एखादा पुरुष करता माणूस असला ओके तो कमावत असतो ओके परंतु तो जर दारूच्या हारी गेला प्रचंड दारू पिली ओके त्यामुळे काय होत अन सॉरी अनैसर्गिक एक मौत होते ओके अकस्मात कारण लिव्हर खराब होणं वगैरे दारूमुळं हे गोष्टी हे प्रॉब्लेम असतात मग त्या काय त्यामुळे काय होत मग ते कुटुंब वाऱ्यावर येत त्या कुटुंबातला कमावता माणूस गेल्यानंतर सगळी जबाबदारी कोणावर होते स्त्री सो दॅट फॅमिली फेसेस अ सिरियस क्रायसिस विच अफेक्ट वुमन द मोस्ट मग ती जी काही कुटुंबातली स्त्री आहे तिलाच मोठ्या प्रमाणात ती अफेक्ट होते ड्यू टू अल्कोहोलिझम दे हॅव टू डील विथ एक्स्ट्रीम सॉरो अँड पॉरोट त्यांना मोठ्या प्रमाणात दुःख आणि एक आपण म्हणत गरिबी त्यांना फेस करावं लागते कारण दारूच्या आहारी गेल्यामुळे दिस मुवमेंट गॉट अ सपोर्ट ऑफ अँटी अटॅक अरॅक मुवमेंट इन दी आंध्र प्रदेश ओके ॲज अ रिझल्ट ऑफ अ गव्हर्नमेंट पॉलिसी अरॅक ए लोकली प्रोड्युस्ड अल्कोहोल अरॅक मीन्स त्याला आपण दारूच म्हणूया ते लोकली प्रोड्युस अल्कोहोल असतं ते आंध्र प्रदेश मध्ये त्याला अरॅक म्हटलं जातं आपल्याकडे त्याला दारू म्हटलं जातं ओके ॲज अ रिझल्ट ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिसी अरॅक डीलर्स सेट अप अ शॉप इन एव्हरी टाऊन अँड विलेज तर काय केलं गव्हर्नमेंटने काय केलं ऍक्च्युली हे जे काही डीलर्स आहे अरॅक प्रोड्युसर्स वगैरे आणि जे डीलर्स आहे अल्कोहोल प्रोड्युसर्स तर त्यांना गव्हर्नमेंटने वेगवेगळ्या ठिकाणी शॉप सुरू करण्यासाठी परमिशन दिल्या एका पॉलिसी थ्रू त्यामुळे काय झालं हे जे काही लोक आहेत यांनी प्रत्येक टाऊन मध्ये आणि प्रत्येक विलेज मध्ये त्यांचं शॉप सेटअप केलं दारू विक्रीसाठी द पोअर लेबरिंग पीपल बिगेन टू गेट ऍडिक्टेड टू अल्कोहोल म्हणजे काही मजूर लोक आहे ओके गरीब तर ते काय झाले दारूकडे अट्रॅक्ट झाले अँड ते दे गेट ऍडिक्टेड ते त्यांना व्यसन लागलं आणि ते व्यसनाधीन झाले ॲट द सेम टाइम अ लिटरसी प्रोग्राम वॉज बिंग रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट त्याबरोबरच एक साक्षरता अभियान किंवा साक्षरता कार्यक्रम सरकारतर्फे वेगळं खेडोपाडी चालू होता द सीतामा कथा ओके सीतामा कथा सीता स्टोरी आपली जी काही सीता आहे ओके तिची जी कथा वॉज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम मग ही साक्षरता जे काही प्रोग्राम चालू होता तर त्यामध्ये काय दाखवलं किंवा त्यामध्ये नरेट केलं जायचं किंवा सांगितलं जायचं सीता स्टोरी ओके इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता हू क्रिएट्स अवेअरनेस अमंग द पीपल ऑफ द व्हिलेज अँड गेट्स अल्कोहोल टू बी बॅन फ्रॉम द व्हिलेज मग ही सीताची स्टोरी काय होती ओके सीताची स्टोरी वॉज अबाउट creating awareness among the people of a village and get out alcohol to be banned from the village tar ji kai daru ahe okay ta ya daru la ban karna ani lokan madhe awareness create karna okay hi ta sita chi katha hoti in 1992 three youths of dubuganta village of nello district in andhra pradesh drowned in a lake in a state of in abrasion and died at this instant the women of the village came together and forced the closure of barrack shops tar mitran 1992 madhe kay zala teen tarun je kay lok ahet three youths dubugantha village ahe ek nello district madhe andhra pradesh madhe tar te daru pilyamule kay zale te nashe madhe talya madhe padle ani te tethech beshuddha avaste madhe samjha दारू पिल्यात काय होतं एक नशा येतो आणि त्या नशामध्ये आपण काय करतो ते कळत नाही आणि त्या नशेच्या अवस्थेमध्येच ते तळ्यामध्ये पडले आणि बुडून मेले मग हे एक कारण झालं ऍट दॅट इन्स्टंट ओके ऍट दिस इन्स्टंट 
वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर ते जे काही खेड होत त्या खेड्यातील महिला एकत्र आल्या अँड फर्स्ट टू क्लोजर ऑफ बरॅकशॉप अरेकशॉप आणि त्यांनी जे काही त्या गावातील जे काही शॉप होते दारूचे बऱ्याच शॉप होते तर ते फोर्सफुली बंद केले द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज इन द लोकल न्यूज पेपर हॅड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी अदर विलेजेस तर त्या बाबतीत मग लगेच न्यूज पेपर मध्ये छापून आलं वर्तमानपत्रात ते प्रिंट होऊन आलं ओके आणि त्याचा इफेक्ट इतर विलेजेस वर पण पडला द मोमेंट स्प्रेड इन द इंटायर स्टेट आणि ते बघून पूर्ण जे काही आंध्र प्रदेश स्टेट होत त्यामध्ये ती मोमेंट पसरली ती चळवळ पसरली टू क्लोज दी अरॅक शॉप टू क्लोज दी अल्कोहोल शॉप अँड दी गव्हर्नमेंट हॅड टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेन्स्ट सेल ऑफ अल्कोहोल आणि मग त्यानंतर गव्हर्नमेंटला एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी करावी लागली तयार अगेन्स्ट दी सेल ऑफ दी अल्कोहोल दारू विक्रीच्या अगेन्स्ट मध्ये एक पॉलिसी गव्हर्नमेंटला बनवण्या आला बनवावं लागली so this was anti liquor moment so do you understand the main topic uh, behind it or the main concept behind this uh, anti liquor moment in the andhra pradesh hello okay okay so friends uh, we will just summarize what we have covered in the this lesson okay or the in this chapter i think you are clear with the fifth one now let's see we have seen just princess here we have seen number of women per uh, thousand men okay so these are continuously decreasing so uh, we should mak he aplyala kay karaycha hai hazar purushancha bar sobat hazar siyas pahije he praman aplyala maintain karaycha hai so that बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हे जे का वेगवेगे स्कीम्स गवर्नमेंट राबत है ओके सो दिस पॉलिसी दिस स्कीम्स आर वेरी इम्पॉर्टंट टू इक्वलाइज द रेशो ऑफ मेन टू वुमेन ओके इन द कंट्री सर्व शिक्षा अभियान ओके स्त्री भ्रूण हत्या अपन रोख जे का रोखने सा वेग स्कीम्स है गवर्नमेंट ओके सुकन्या समृद्धि योजना या वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना स्त्रियांसाठी राबवणं गव्हर्नमेंट कडनं चालू आहे सो वी हॅव सीन द मॅनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पॉवर वी हॅल्सो सीन द चिपको मुमेंट नाव वी हॅव सीन अँटी लिकर मुमेंट नाव द काइंडली रिवाइज टॉपिक प्लीज डू द एक्सरसाइज ऑफ द लास्ट लेक्चर लेसन अँड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कव्हर इन द नेक्स्ट वीक सो टील दॅट please re- do uh, revise the topic okay any doubts uh, in today's lecture okay 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 you are intelligent guys okay so friends uh, now you can leave this uh, to- session okay in this class and a uh, good night to everyone goodbye